Fala pessoal, eu sou o Magazine e estamos aqui para jogar Hellboy, o novo jogo dele, que lançou perto do lançamento do jogo do Homem-Aranha, como a gente estava focado no Homem-Aranha, não deu para trazer, são apenas três vídeos por dia que o YouTube permite que a gente mande com notificações, e senão ele identifica o canal como spam, então a gente tem que ficar decidindo qual jogo que a gente vai mostrar. Agora que a gente terminou a história de Homem-Aranha, vamos testar aqui o início de Hellboy, que lança para várias plataformas aí para PC e tem info na descrição caso você queira saber mais, beleza? Opa! What are we dealing with here? Ok. Full psychic spikes measured at over 180 BPUs. Italy, Russia, Scotland and the US. We've managed to contain the effects so far. So why the heck am I flying to Argentina? The spikes held a coded message, coordinates. They point to a large abandoned building just outside of Bariloche. Roberts began reconnaissance at 1830 hours, but we've heard nothing since. Lucky Roberts? Damn. Your job is to find Roberts and investigate possible links between this location and the spikes before they cause any further uh, repercussions. <laughs> That's a fun word. Who's on site? Well, stretched pretty thin. Mm. You gave me Tatler as coordinator again, didn't you? She put together a good team at short notice. Be nice. You should tell her that. She hates me. You should prepare yourself. Once you land, you're going straight in. Straight in where exactly? You'd never believe me if I told you. Okay. É um jogo com um orçamento mais reduzido, parecido com o que a gente teve aqui com aquele gameplay que eu mostrei pra vocês do novo jogo dos Transformers. Então, entendam a parada da forma apropriada, né? Não vamos comparar com o Homem-Aranha, que é um jogo com um orçamento muito longo. E vamos entender do que se trata. Obrigado, galera, que mandou pra gente testar antecipado, mas o jogo já lançou, já tá disponível. A gente tá testando depois. Vamos aí, mano. Marcos visuais ajudam a guiar você. Tatler, amém. Transport device seems to work. I'm standing in what looks like the world's suckiest rent fair. No sign of Lucky. Can you guys even hear me? Anyone? Visual meio cel shading, né? You're breaking up. Damn it. Obrigado vocês que acompanham a gente. Não esquece de deixar like, comentar, porque é sempre legal ver vocês. A gente apresenta gameplays para vocês, lançamentos, focos às vezes em jogo de super-herói, anime e tudo mais. Enfim, vamos que vamos. Acabei nem lendo o que tava falando ali. <risos> vamos lá. Hum. Argentina. Hey, oh. Reality seems pretty stable right now. But this tethered doohickey looks ready to crap out on me. Hate to think how Lucky's doing without one. Stabilizing it, great. Yeah, I get it. Don't break the tether. Hmm. Segurando aqui pra correr, né? Mortal. Uh, hi. You trespass upon the word. Mm. Hey, it wasn't exactly a sign. Look, tell me where my friend is and we'll be gone before you know it. Hey. Primeiros inimigos aí. Really? Guys, welcome to Committee Inbound. You shall never leave this place. Oh, doido. Por que não, moça? Great. Now you tell me. Dá pra fazer uns dodgezinho, ataque mais pesado. Tudo bem. Ah, aqui é só passar. Focar. Ah, trava no inimigo. Boa. Abaixar. Desviar para trás. Tell Tedler, I can see why Lucky might have had problems. Fool. 
Well, protagonist. Let us see. Solo protagonista, hein? You're really starting to piss me off, you know that? Your soul will remain here forever. Vamos lá. Bloquear. Nope. Not gonna happen. I got things to do. Desio bloqueei para evitar sofrer dano. Great. Pensamos? Ok. Ok. I'm done. Now, how about you tell me where Lucky is? You wish for a role then? What shall it be? Hmm. Fool, perhaps? I'm not even gonna answer that. Nem vou gastar saliva com isso. Enquanto estiver lutando contra algo grande. Boa, derrotado. Buchas podem ser arrebentadas para recuperar um pouco de resistência. Que bucha. Isso aqui é quebrável ou não? Pra que lado a gente vai, mano? Congratulations, mortal. I am Tá bem. What the hell? I mark you protagonist. As such, you may return to your world. Take your friend. He lies yonder. Que que gritos cabrosos. I must leave, but I shall follow your tale with interest. Imagino que a ideia aqui seja parecer quadrinho, né, nas cutscenes. Fazer uma parada mais estática, que economize uma grana, mas que fique fazendo alguma referência ao quadrinho mesmo. Enfim. Será que o nosso amigo é um chefe? Não, ele tá ali, ó. Guys, I found Lucky. He's in bad shape, but... Oh, boy. Hey, hang in there, buddy. Gotta figure out how to get you out of here. No. Give me a sec, buddy. I'll think of something. Ish. Uh, I got incoming sounds real big. How do we get out of here? Do what? That sounds like a really bad idea. <sighs> Damn it, I don't have a better one. But grab my hand, Lucky. <sighs> Time for you to live up to your name. Okay. Get back! Medic! Capítulo 1. A Casa Borboleta. And that's really all I remember. Bottom line, the word is causing the spikes. I'm sure of it. I need to get back in there. You were on armory duty until further notice. Mm -hmm. How were you thinking? I... Uh... I guess my precog failed. I didn't think I was at any risk. Yes, I'm aware of your particular talents, but that was stupid. You entered the chamber without authorization. Your rescue op nearly cost us two agents. You should thank the Lord I don't kick your ass all the way back to Idaho. Hellboy, the entity you spoke to, friendly or not. Shahrazad, hard to say. First I assumed they ran things, but then something spooked them. Whatever it was sounded real nasty. We got the hell out of there. So, let me summarize. We have no idea what this house or the word has to do with the spikes. 
And we still don't know why we were led here. That is not acceptable, gentlemen. When do our folklore experts arrive? They were supposed to be here four hours ago. For now, you're on your own. Now get back in there and find out what's going on. <laughs> Dismissed. Ah. Voltar pra onde, mano? Não é aqui, claramente. Ó, tem uns negócios aqui, ó. Mas também não é aqui. Hey, Oldman. Thanks for fixing the tether. I was a little rough on it. De nada. Good as new. De nada. Should be a lot more stable now. Although there is a quirk to these devices. Why am I not surprised? So, you know that if the tether breaks, you return to the exit chamber, right? Oh, mm. if the tether breaks and there's no active chamber to return to, it's bad. Define bad? Well, the tether doesn't know where to return you to, so... Imagine falling, screaming into a bottomless pit forever. That kind of bad. Uh, how about we make sure that doesn't happen? I can try, but don't sweat it. Could be worse. <laughs> but just a how exactly? Could be me going in there. Nossa. <laughs> tá bem, então. Onde é que é? Aqui? Existe uma bela uma diferença entre os momentos de gameplay e essas cutscenes, né? Olha lá. Oh. Hey, Red. Sorry, I'm still a bit out of it. Um, thanks for saving my ass. Not a problem. How's armory duty? Boring. Anything taken from our world into the word degrades super fast. So, no weapons? It's just bad language and knuckles? No. Altman rigged a fix for us. See, things in the word release energy when they die. Your tether captures that energy. And we can use what you collect to reinforce our equipment so it doesn't just fall to pieces. Altman calls it synchronizing. So the more bad guys I take down, the more goodies I can offer you here. Oh, I'll take a look at what's available now. Então, pelo visto, a gente vai ter que entrar naquele mundo meio louco lá pra descobrir as coisas que tá acontecendo. A gente tá preso por um negócio chamado fio, que se quebrar e, e a gente voltaria no início. Mas se não tiver início ou lugar pra quebrar, a gente entra num poço sem fim eterno. Entendemos. Ok, a câmera do sino é a entrada do Word. E aí a gente tem que derrotar os inimigos pra poder fazer upgrades. É uma, uma forma do jogo justificar isso daí. Isn't this house beautiful? It was built in the 40s by Pasquale Deneve, a French occultist. He disappeared five years ago and hasn't been seen since. The house was abandoned, and now, now it's a local legend. The Butterfly House. Mm -hmm. Look no around you. Here. There's no vandalism, no wildlife. It just remained like this, untouched. Okay. And kind of creepy. <laughs> oh, I like it. I can hear history speaking to me here, you know? Psychometry, right? Mm-hmm. When I touch things, this little box whispers, Secretos. Secretos. Anything useful so far? Not yet, but it is a big house. Hey, if you find anything in the word, bring it to me, okay? Once I touch it, who knows what we could learn? Sure thing. I'm glad to have you on the team. Vamos sair a moça do colecionável. Gente, a gente tá na Argentina, podia comer um churrasquinho delicioso, mas não. Vamos pra um lugar meio esquisito aqui, mergulhar no negócio e ver o que que rola. Altman, I'm going back in the chamber. Roger that. Tá bem. Ó. Oh. Loading estiloso, hein? Eita. Aí. Tudo bem. You have returned to finish this chapter, protagonist. If I'm a protagonist, can we be done with all the skeletons? Unlike travelers past, you will find little aid or wisdom here. Our master does not tolerate heroic tales of ascension. Osha? Only rage and death. 
I fear your journey will end at the Faithless King. That your boss? Sounds like a fun guy. So I guess we still got skeletons. Peachy. Vamos lá então. O que é isso aqui? As normas concedem bênçãos do Word para ajudar você. Será que entra numa pegada meio. O que like, mano? Vamos ver. I am Erder Norn, spinner, maiden of the world, and you are the new protagonist. Apparently. How delightful! My sisters are dull and stupid, but I shall make the most of this rare excitement. Don't make a special effort on my behalf. Que <laughs> curiosa onda aí. Aí, ó, parece que é um treco meio. Aumenta o PV máximo, aumenta a resistência máxima. Vamos de PV, então. Aumenta um pouquinho o nosso life. Belezura. Vamos pra frente, então. O que é isso aqui? World preparou... Ai, várias armadilhas. Então a gente não passa perto, né? Coisa aqui, ó. Vai pra cima desses maluquinhos primeiro. Ó, a gente vai pegando... Parece ser tipo um dinheirinho. Bichão grandão, mano. Dá pra poder abaixar. Desviar pra trás. Hum. Implacável. Dano extra pelo que a gente vai fazendo. Beleza. Vamos lá. Dá pra bater aqui, será? Dá pra ir pro lado de lá? Tô preso? Tô... Sem saber o que fazer? Ah, lado de cá. Tá... Mas a gente não veio do lado de cá? Não veio do lado de cá. Hum. Quebramos alguma parada, mano. Talvez essa porta aqui libere pra gente. Ou já tava liberada, né? Boa. Parece que aquela parada ali dá item pra gente. Sei lá, a gente quebrou. O combate é mais ou menos, mano. Queizinho. Ai. Ele fica meio souls contra o inimigo grandão. Hum. O seu golpes preenche lentamente o seu medidor de vingança. Ah, deve ser esse traco com RT aqui, maluco. A gente dá algum poder especial, alguma parada assim, né? Vamos pra cá. A gente ganha do grandão, os pequenininhos todos somem, mano. Aqui, ó. Vamos bater nisso aqui de novo. Aí, ó. Esse treco aqui não dá pra gente poder progredir, ó. A gente ganhou 105, né? Estamos com 105 de alguma coisa. Isso aqui também provavelmente. Ó, deixou. Vamos ver o que tem aqui, mano. Ó, mais um upgrade. Isso vai me manter um pouco longer. E melhorou um pouco o nosso HP, pelo visto. E a portinha tava indicando que a gente ia pegar esse item. Então vamos ficar de olho. Eu não sei se esse jogo tem roguelike, assim. Eu não, não dei uma olhada antes pra pesquisar, que eu gosto de jogar o um negócio sem saber nada. Opa! Parece que se você desviar em cima da hora, dá aquela, aquele efeito de câmera lenta. Hum... Enquanto focado em um alvo, os RT para causar muito dano ao inimigo, não como vingança. Enquanto não focado, os RT... Hum! Ok. Aparentemente, esse é o dano que a gente poderia causar, né? Quando enche nossa barra ali de vingança. Aquela barra vermelha do RT ali no canto inferior esquerdo. Interagir. Faz barulho, mas não faz nada. Será que é uma chave? O que será que é isso? Misterioso, mano. 
Ah, os bichinhos também são muito fraquinhos, por isso que eles somem. Hum, fugiu. Fugiu. Hein? Terceiro soco, maluco. Ui. Vem cá, o escudão. Como é que a gente derrota o cara do escudo? Hein? Implacável. Ele errando o um ataque, a gente arrebenta ele. Boa. Deu bom. Musiquinha, né? Quando acaba a briga, libera a porta, a porta pra gente. É isso aqui agora. Segundo andar, será? Loadzinho rolando. Hum. Um andarzinho, mas uma parada mais diferente, hein? Santuário é a hero, perhaps? Or mayhap you already were. <sighs> It's just confusing. Uh, yeah. Forgive my rudeness. I will be Skald, Norn, Cutter. And Crone of the Word is not my task to aid or impede. But you deserve the blessings I gave. Or will in time. It is... Complicated. Confusing. Totally agree. Tá, então a bênção de Skuld aumenta a quantidade de runas derrubada por inimigos ou cria uma chance para os inimigos derrubarem itens de cura de vez em runas? Uh... Item de cura, vai. Pra se sabe. E aí caminhos diferentes. Tá me parecendo um pouco roguelike isso aqui, mano. Mas não dá pra subir por aqui. Então ok, né? Vamos ter que voltar e ver uma forma de liberar esses caminhos que a gente não pode seguir ainda. Ó. Oh. Armadilha? Ah, as armadilhas aí, ó. Que a gente tem que desviar e que eu não tô desviando. Coisa rolando aqui, ó. Aceitar desafio? Às vezes as salas do Id se trancam, prendendo você e os inimigos dentro até que todos sejam derrotados. Ao sino. Alterne o foco para LB o atacando e troca de inimigo um pro outro. Hum. Ai, ai. Não tô conseguindo fugir. Aí. Desvio para trás. Eu bloqueei para evitar sofrer dano. Ataques de inimigos de arco. Largo não pode ser desviado para os lados. Quebre o foco segurando A ou movendo para longe do alvo. Tá bom? Tem mais? Era É, ganhamos pontinhos aí pra isso. E nós estamos com o nosso poderzinho ali, ó. Isso aqui. Bom, pegamos, né? Hum, hum. Esmigalhado. Empurrar inimigos contra partes quebráveis do ambiente causa dano adicional. Ok. Recuperamos um pouco do nosso HP. Deixa eu ver o que temos aqui. Esses portões de fronteira podem ser destrancados adquirindo uma chave grande ou concluir certas salas trancadas. Desafios, né? Provavelmente vou arremessar. É, pelo que eu entendi, esse jogo aqui é meio que um brawler, né? Você vai andando, batendo nos outros, batendo, andando e acertando a galera. Ó, armadilhas. E combatendo e passando pra frente, pegando os itens e, e avançando. Hum. Socão. Mais uma aqui, velho. Boa. Conquista aí. Arrebentamos 50 buchas. O que quer que seja isso? 
Bom, pessoal, queria fazer pra vocês, porque alguns de vocês pediram, viram que lançou e tal. Jogo novo do Hellboy, né? Novamente dizendo, é um jogo que não tem, tipo, grande super hiper orçamento. Mas os caras tentaram trazer aí uma estética meio quadrinhos e um combate meio pro esse personagem aqui. Que é amado por uma galera aí. Espero que tenham gostado, obrigado por terem assistido. Deixa aquele like e se inscreve no canal e deixa comentários falando sobre o jogo, falando sobre a vida, o universo e algo mais que eu adoro ver vocês. Veja outros vídeos, valeu e tchau!